மாணவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கன் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் போன பாடத்தில் அடுக்குகளுக்குள்ள பாடத்தொடர்ச்சியை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ரெண்டின் அடுக்கு மூன்றின் அடுக்கு நான்கின் அடுக்கு இப்படி நம்ம பல அடுக்குகள் எப்படி அதுக்குள்ள ஆன்சர் எப்படி வந்துச்சு மடங்குகளை விட எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் செய்து ஆசிரியர்கிட்ட காண் காண்பிச்சிருப்பீங்க சந்தேகங்கள் எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க இந்த பாட தொடர்ச்சியை பார்க்கையில் உங்களுக்கு அடுத்த சந்தேகங்கள் எல்லாம் மாறும் இப்போ இப்போ பத்தின் அடுக்குகள் இருபதின் அடுக்குகள் முப்பதின் அடுக்குகள் எல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்க்கையில் உங்களுக்கு இன்னும் அடுக்குகளை பற்றி ஒரு பூரண விளை விளக்கம் கிடைக்கும் இப்போ அடுக்குகள் அடுக்குகளுக்குள்ள குறியீடு என்ன இப்போது அடுக்குகளை இப்போ ரெண்டின் அடுக்கு ரெண்டின் அடுக்கு ஐந்து என்றால் ரெண்டை எத்தனை முறை எழுதணும் மூன்றின் அடுக்கு நான்கு என்றால் எத்தனை முறை மூன்றை எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லியெல்லாம் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா நம்ம இப்போ அடுத்து பாட தொடர்ச்சியாக பத்தின் அடுக்கு பார்க்க போகிறோம் பத்தின் அடுக்கு நீங்கள் சின்ன பிள்ளையிலேருந்தே பத்தை பெருக்கையில் உங்களுக்கு ஒரு ஈஸியான மெத்தடு கிடச்சிருக்கும் இல்லையா அதே போல் நம்ம இந்த பாடத்திலையும் பார்ப்போம் இப்போ பத்தி நடுக்கு ஒன்று பத்தி நடுக்கு ஒன்றுனா பத்து எத்தனை முறை வரும் இப்போ பத்தி நடுக்குகள் பத்தி நடுக்குகளில் பத்தி நடுக்கு ஒன்று பத்தி நடுக்கு ஒன்றுனா பத்து எத்தனை முறை எழுதணும் ஒரு தடவை எழுதணும் அப்போ அதுக்குள்ள ஆன்சர் பத்து அப்போ பத்தி நடுக்கு ரெண்டுனா சமம் பத்து இன்று பத்து சமம் இதை எப்படி பெருக்கி எழுதலாம் பைத் பத்தை நூறுன்னு எழுதலாம் இல்லைன்னா ஓரொன்று ஒன்று ஒன்று இங்கே ரெண்டு பூஜ்ஜியம் இருக்குது ரெண்டு பூஜ்ஜியத்துக்கு ரெண்டு பூஜ்ஜியத்தை செய் எழுதலாம் அடுத்து பத்தி நடுக்கு மூன்று எத்தனை முறை வரும் பத்து இன்று பத்து இன்று பத்து சமம் ஓரொன்று ஒன்று ஓர் ஒன்று ஒன்று ஒன்றின் அடுக்குகள் நம்ம படித்தோம் இல்லையா அது போலையே இந்த ஒன்றை பெருக்கையில் எத்தனை தடவை பெருக்குனாலும் ஒன்று ஒன்று தான் வரும் ஒன்றுன்னு போட்டுட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு பூஜ்ஜியம் ஒன்று இரண்டு மூன்று பூஜ்ஜியம் அப்போ அடுத்து பாருங்கள் பத்தி நடுக்கு நாலு பத்தி நடுக்கு ஐந்து பத்தி நடுக்கு ஆறு இதை நீங்கள் செய்து பார்க்கணும் அடுத்து நம்ம இருபது நடுக்கு பார்ப்போமா இருபது நடுக்குகள் இப்போ இருபது நடுக்கு ஒன்று சமம் இருபது இருபது தான் ஆன்சர் ஏன்னா இருபது ஒரு தடவை தான் வருது அப்போ இருபது நடுக்கு ரெண்டு வந்தாலோ இருபது இன்று இருபது சம எத்தனை வரும் ரெண்டு போட்டுட்டு ரெண்டு பூஜ்ஜியம் போடணுமா இல்லை வேறு என்ன மெத்தேட் இருக்கா இதை மாதிரி ஒன்றுக்கு பதில் ஒன்றை எழுதிட்டு ரெண்டு பூஜ்ஜியம் போட்டால் போதுமா இல்லை வேறு மெத்தேட் இருக்கா ஒன்று யோசித்து பாருங்கள் அங்கே ரெண்டு வந்திருக்கு இங்கே ரெண்டு வந்திருக்கு இங்கே ஒன்று வந்திருக்கு இங்கே ஒன்று அப்போ ஓர் ஒன்று ஒன்று இங்கே இரண்ட நாலு அப்போது நாலு ஆனால் பூஜ்ஜியம் ரெண்டு பூஜ்ஜியம் அப்போ ரெண்டு சைபர் சேர்க்கணும் அடுத்து இருபது நடுக்கு மூன்று அப்போ எத்தனை தடவை வரும் இருபது இன்று இருபது இன்று இருபது சமம் இரண்ட நாலு நாலு ரெண்ட எட்டு எட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு பூஜ்ஜியம் நீ அடுத்து இருவ இருபது நடுக்கு நாலு வந்தா இருபது நடுக்கு ஐந்து இருபது நடுக்கு ஆறு அதுக்குள்ள ஆன்சரை நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் இப்போது ஒன்றின் அடுக்குகளை நம்ம பார்த்தா பத்தின் அடுக்குகளை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரெண்டின் அடுக்குகளை வச்சே நம்ம இங்கே வந்து பூஜ்ஜியம் மட்டும்தான் கூடும் பாக்கி ரெண்டின் அடுக்குகளுக்குள்ள தொடர்ச்சியாக தான் இருக்கும் அப்போ இனி மூணின் அடுக்குகளை நம்ம பார்ப்போம் 
முப்பதின் அடுக்கு ஒன்று முப்பது சமம் முப்பது முப்பதின் அடுக்கு ரெண்டு சமம் முப்பது இன்று முப்பது சமம் மும்மூணு எத்தனை ஒன்பது அப்போ ரெண்டு பூஜ்ஜியம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மூன்றின் அடுக்குகள் பார்த்த இல்லையா இந்த மூன்றின் அடுக்கையே நம்ம இப்படி பார்த்தோம்னா மூன்றின் அடுக்குகளை பார்த்தோம்னா இந்த மூன்றின் அடுக்கவே ஆன்சர் வந்துடுது அடுத்து ஒன்பது அடுத்து மூணு பூஜ்ஜியம் மூணு தடவை முப்பது வந்துச்சுன்னா இருபத்தி ஏழு அடுத்து நாலு பூஜ்ஜியம் வந்துச்சுன்னா எண்பத்தொன்று போட்டு நாலு பூஜ்ஜியம் போடணும் அப்போ இந்த மூன்றின் அடுக்குகளும் முப்பதின் அடுக்குகளும் சமமாகத்தான் வரும் அப்போ நாலின் அடுக்குகளும் நாற்பதின் அடுக்குகளும் சமமான ஆன்சர் ஆனால் பூஜ்ஜியம் மட்டும்தான் எண்ணிக்கையை அனுசரித்து அந்த பூஜ்ஜியங்களை போட்டுக்கிறோம் புரியுதா அப்போ பத்தின் அடுக்குகள் இருபதின் அடுக்குகள் முப்பதின் அடுக்குகள் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்ல இனி நீங்கள் சொந்தமாக இந்த மூணின் அடுக்குகள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அடுத்து முப்பதின் அடுக்கு மூன்று முப்பதின் அடுக்கு நாலு முப்பதின் அடுக்கு ஐந்து இதெல்லாம் நீங்களாக சொந்தமாக போட்டு பாருங்கள் அடுத்து வேணால் நாற்பது நாற்பதின் அடுக்கு ஒரு ஐந்து எத்தனை வரும் ஐம்பதின் அடுக்கு ஒரு மூன்று எத்தனை வரும் நூறின் அடுக்கு ஒரு மூன்று எத்தனை வரும் நீங்களாம் இதை ஹோம்ஒர்க்காக செய்து உங்கள் ஆசிரியர்கள்ட காண்பிக்கணும் புரியுதா அடுத்து வேறு ஒரு சாப்டருக்கு நம்ம போவோம் காரணிப்படுத்தல் இப்போ அடுக்குகளை பற்றி உங்களுக்கு எல்லா டவுட்டும் கொஞ்சம் ஏகதேசம் தீர்ந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இனி நம்ம காரணிப்படுத்தல் என்றால் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ காரணிப்படுத்தல் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம அஞ்சாம் கிளாஸ்லேயும் ஆறாம் கிளாஸ்லையெல்லாம் நம்ம காரணிப்படுத்தல்ங்கிற பாடம் நம்ம ஈஸியாக படித்தோம் எப்படி அந்த காரணிப்படுத்தல் இப்போ ஒரு எண்ணை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த எண்ணின் காரணிகள் எவை ஒரு எழுபத்தி ரெண்டு எடுத்துக்கிறோம் எழுபத்தி ரெண்டின் காரணிகள் காரணிகள் எவை எழுபத்தி ரெண்டின் காரணிகள் எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம எழுபத்தி ரெண்டாக இப்போ அங்கே போதும் டா வடிவத்தில் எழுபத்தி ரெண்டை போட்டுட்டு காரணிகள்னு சொல்லி சொன்னால் மிக சிறிய எண்ணால் வகுபடக்கூடிய மிக சிறிய எண் எது இரண்டு ஒன்று எல்லா எண்ணிலையும் வகுபட்டாலும் அது வந்து ஒன்று அதே ஆன்சர் தான் எழுபத்தி ரெண்டில் எத்தனை ஒன்று இருக்குதுன்னு சொன்னால் எழுபத்தி ரெண்டு ஒன்று இருக்குது ஆனால் எழுபத்தி ரெண்டில் எத்தனை ரெண்டு இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம்ல அப்போ மிக சிறிய எண்ணை தான் நம்ம எடுக்கணும் அது பகா காரணி ரெண்டு வந்து பகா காரணி அந்த நம்பரை எடுக்கணும் எடுத்து பார்த்துட்டு அதில் போகலைன்னா தான் அடுத்த நம்பரை எடுக்கணும் நம்ம சின்ன நம்பரை எடுக்கிறது தான் நல்லது இப்போ ஏழில் எத்தனை ரெண்டு இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஏழில் எத்தனை ரெண்டு இருக்குது மூணு ரெண்டு இப்போ மூன்று பாக்கி ஒன்று இருக்குது ஆறு மூவி ரெண்டு ஆறு மிச்சம் ஒன்று இருக்குது இந்த ஒன்று கூட இந்த ரெண்டு சேரையில் பன்னெண்டு மூன்று அல்ல பனிரெண்டு பனிரெண்டில் எத்தனை ரெண்டு இருக்குது ஆறு ரெண்டு ஆறண்ட பனிரெண்டு அடுத்து இதில் ரெண்டு இருக்கான்னு போகும் பார்க்கணும் இரண்டு மூன்றில் எத்தனை இரண்டு இருக்குது ஒரு ரெண்டு ஓ ரெண்டு ரெண்டு மிச்சம் மூணில் ஒன்று மீதி இருக்குது அந்த ஒன்றை இப்படி வச்சுக்கிறோம் அப்போ ஒன்று கூட அந்த ஆரை சேர்க்கையில் பதினாறு பதினாறில் எத்தனை ரெண்டு இருக்குது எட்டு ரெண்டு அடுத்தும் பார்ப்போம் ரெண்டு இருக்குது பதினெட்டில் ஒன்பது ரெண்ட பதினெட்டு அடுத்து ரெண்டு போகுமா போகாது அப்போ மூணு வச்சு பெருக்கி பார்க்கணும் மூணு மும்மூண ஒம்பது அப்போ இதான் காரணிகள் எழுபத்தி ரெண்டின் காரணிகள் இங்கேருந்து இங்கே வர இப்போ எடுத்து எழுதுவோம் எழுபத்தி ரெண்டு சமம் இரண்டு இன்று இரண்டு இன்று இரண்டு இன்று மூன்று இன்று மூன்று அப்போ ஐந்து காரணிகள் வந்திருக்குது அப்போ ரெண்டு இதில் எத்தனை தடவை வந்திருக்கு மூணு முறை வந்திருக்கு அப்போ ரெண்டின் அடுக்கு மூணுன்னு எழுதலாமில்ல அப்போ ரெண்டின் அடுக்கு மூன்று இன்று மூன்று எத்தனை முறை வந்திருக்கு இரண்டு முறை மூன்றின் அடுக்கு இரண்டு 
அப்போ எழுபத்தி ரெண்டின் காரணிகளை நம்ம இப்போ அடுக்குகளாக எடுத்து எழுத முடிஞ்சிச்சு அப்போ ரெண்டின் அடுக்கு மூன்று ரெண்டு ரைஸ் டூ டூ ரைஸ் டூ த்ரீ இன்று த்ரீ ரைஸ் டூ டூ அப்போ இதான் இதுக்குள்ளே விட நூறின் காரணிகள் எவை அப்போ நீங்கள் நோட்டை எடுத்துக்கோங்க நீங்களும் இதை போ போட்டு பாருங்கள் நானும் போடுதேன் உங்கள் ஆன்சரு நான் போடுற ஆன்சரோட ஒத்து வருதான் பார்ப்போமா இப்போ நூறை எடுத்து போடுங்க போடுவோமா நூறு நூறில் இப்போ நம்ம எத்தனை ரெண்டு சின்ன எண்ணிலருந்தே போவோம் நூறில் எத்தனை ரெண்டு இருக்குது மொத்தத்தில் நம்மளுக்கு பார்க்க தெரியாது இப்போ ஒன்றில் ரெண்டு இல்லை அப்போ பத்தில் ஐந்து ரெண்டு இருக்குது ஐந்து ரெண்டு இருக்குது ஐ ரெண்டா பத்து பாக்கி சைவர் தான் இருக்கும் சைவரில் ரெண்டு இல்லாததுனால அந்த சைவர் அப்படியே கீழே இறக்குவோம் இனி இதுக்கும் பார்ப்போம் ரெண்டு இருக்காடு ஆ ரெண்டு இருக்குது அஞ்சில் எத்தனை ரெண்டு இருக்குது ஈ ரெண்டை நாலு ரெண்டு ஈ ரெண்டை நாலு மிச்சம் ஒன்று இந்த ஒன்று கூட சைவரை சேர்த்தா பத்து பத்தில் எத்தனை ரெண்டு இருக்குது அஞ்சு ரெண்டு இனி இதில் ரெண்டு இல்லை ஏன்னா லாஸ்ட் இங்கே ஒற்றை எண் வந்திருக்கு அப்போ ஒன்று மூணு போட்டு பார்க்கணும் இல்லைனா அஞ்சு போட்டு பார்க்கணும் அப்போ இங்கே அஞ்சு தான் சரியாகும் ஐந்து அப்போ ஐந்து ஐயஞ்சா இருபத்தஞ்சி சரியா இப்போ நூறின் காரணிகள் வந்து சமம் இரண்டு இன்று இரண்டு இன்று ஐந்து இன்று ஐந்து இப்போ இரண்டின் அடுக்கு எத்தனை வந்திருக்கு இரண்டின் அடுக்கு ரெண்டு ரெண்டு இன்று ஐந்தின் அடுக்கு ரெண்டு தான் இதான் இதற்குள்ள விடை அப்போ இதே போல் நான் இன்னும் ரெண்டு கணக்கு போடுறேன் அந்த கணக்குகளை இங்கே செய்து பார்க்கணும் இப்போ ஆயிரத்தின் காரணிகள் ஆயிரத்தின் காரணிகள் காண்க காரணிகள் எவை இனி முப்பத்தி ஆறின் காரணிகள் எவை புரியுதா இந்த காரணிகள் கையில் ஒன்று ரெண்டு நடுக்கா வரும் இல்லைனா மூன்றி நடுக்கா வரும் இல்லை ஐந்து நடுக்கு இப்படி தான் வரும் அதுக்கெல்லாம் இந்த ரெண்டு வரலன்னா தான் நம்ம மூணை போட்டு பார்க்கணும் இந்த லாஸ்ட்டில் பார்க்கணும் ஒற்றை எண்கள் வருதானு ஒற்றை எண்கள் வந்தால் இரண்டு நடுக்குகள் வராது அந்த இடத்துல வேறு எண்களாக போட்டு பார்க்கணும் புரியுதா சரி அடுத்து நம்ம வேறு ஒரு தலைப்பை பார்ப்போம் இப்போ அடுத்தது வந்து அடுத்த தலைப்பு வந்து பின்ன அடுக்குகள் பின்னங்கள் இப்போது ரெண்டின் அடுக்குகள் பார்த்தோம் மூன்றின் அடுக்குகள் பார்த்தோம் இப்போ சாதாரண முழு எண்களின் அடுக்குகளை பார்த்தோம் இனி பின்ன அடுக்குகள் பின்னம்னா தெரியும் இல்லையா முழு எண்களை விட குறந் குறைந்தவைகள் அதில் பகுதி இருக்கும் தொகுதி இருக்கும் முழு எண்கள் இருக்கும் அப்போது பின்னங்கள் அடுக்குகள் எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லிச்சா இது வந்து ஒரு பொருளை ஒரு ஒரு பேப்பரை நாலா பாகம் வச்சோம்னு வைங்க நாலா பாகம் வச்சுருக்கு நான்கு பாகம் ஆக்கியிருக்கு ஒரு பேப்பரை நான்கு பாகமாக ஆக்கியிருக்கேன் அப்போது இது வந்து இது வந்து இந்த பச்சை பச்சை கலர் அடித்தது வந்து நான்கில் ஒரு பாகம் இந்த பாகம் வந்து நான்கில் ஒன்று இது நான்கில் ஒன்றுனா இதே பாகமாக இதே அளவுக்கு இது 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 எல்லாம் இருக்குது நான்கில் ஒன்று தானே படிச்சுருப்பீங்கல்ல ஐந்தாம் வகுப்பிலிருந்தே பின்னங்கள் என்றால் என்ன பின்னங்கள் எப்படி இருக்கும் அதில் ஒரு பகுதி இருக்கும் அதில் ஒரு தொகுதி இருக்கும் எல்லாம் படிச்சுருக்கீங்க அப்போ பின்னங்கள்ங்கிறது வந்து ஒரு முழு பொருளை பாகமாக வைக்கையில் பகுதி ஆக்கையில் ஒவ்வொரு பகுதிகள் ஆக்கையில் அது பின்னங்களாக மாறுது அப்போ இது நாலில் ஒன்று தான் இந்த பாகம் இந்த நாலில் ஒன்றில் இது நாலில் ஒன்று தானே இந்த பகுதி இந்த நாலில் ஒன்றை அதை நாலில் ஒன்றாக மாற்றி இருக்கு பாருங்கள் பார்த்தீங்களா நாலில் ஒன்றை இந்த ஒன்றை நாலில் ஒன்றாக மாற்றி இருக்கு 
அப்ப இங்க என்ன கேள்வினா இந்த நான்கில் ஒன்றின் நான்கில் ஒரு பாகம் எத்தனை பாகம் புரியுதா நீங்க இந்த பேப்பரை பாருங்க இந்த பேப்பரை பாருங்க இதே மாதிரி இந்த அளவுல இந்த பேப்பர் மொத்தத்தையும் நம்ம அளவு எடுத்து மடக்கி எடுத்தோம்னு சொன்னால் எத்தனை பங்காக வரும் இதே அளவுக்கு நம்ம மாற்றணும்னா இப்போ இங்கேயே இதே போல் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இல்லையா அப்போ இங்கே எத்தனை வரும் இங்கேயும் ஒரு நாலு வரும் இப்போ நாலும் நாலும் எட்டு அப்போ இங்கே எத்தனை வரும் இங்கேயும் நாலு வரும் எட்டு நாலும் பன்னெண்டு பன்னெண்டு நாலும் பதினாறு புரியுதா அப்போ இது பதினாறு பாகமாக இதே போல் மாற்றலாம் இதே அளவுக்கு எடுக்கலாம் அப்போ பதினாறில் ஒன்று தான் இந்த நீல கலர் பாகம் புரியுதா புரிஞ்சிச்சா அப்போ நாலில் ஒன்றின் நாலில் ஒன்று என்பது பதினாறில் ஒன்று அதை நம்ம இப்போ கணக்காக்கி பார்ப்போமா கணக்கில் போட்டு பார்ப்போமா நாலில் ஒன்றின் இன்று நாலில் ஒன்று எத்தனை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நாலில் ஒன்றின் நாலில் ஒன்று எத்தனை அப்போ கீழே உள்ளதை நம்ம பெருக்கணும் நானாங்க பதினாறு அப்போ மேலே ஓரொன்று ஒன்று அப்போ பதினாறில் ஒன்று புரியுதா நாலில் ஒன்றின் நாலில் ஒரு பகுதி பதினாறில் ஒன்று இனி இதை நாலில் ஒரு பகுதியாக மாற்றினா ஒன்று யோசித்து பாருங்கள் இதை நாலில் ஒரு பகுதியாக மாற்றினா இந்த இடத்துல ஒரு பகுதியாக இருக்கும் இதே போல் இங்கே நாலு வரும் இங்கே நாலு வரும் இங்கே நாலு வரும் இங்கே நாலு வரும் அப்படி ஒவ்வொன்றும் நாலு நாளாக ஒவ்வொரு பகுதி நாலு நாளாக வரும் அப்போ எத்தனை பகுதியாக இருக்கும் அப்போ அதெல்லாம் இதை விட டபுள் மடங்காக வரும் புரியுதா அடுக்குகள் பாடம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அடுக்குகள் பாடத்தில் வார மாதிரி நாலில் ஒன்று பதினாறில் ஒன்று பின்னா அறுபத்தி நாலு இரநூற்றி பதினாறு இப்படின்னெல்லாம் வரும் அந்த மடங்குகளை வைத்து ரெண்டு பை மூன்று அதாவது மூன்றில் இரண்டின் மூன்று அடுக்கு மூன்றில் இரண்டின் மூன்று அடுக்கு அப்போது இது எத்தனை தடவை வரும் அதை அப்படியே அந்த பின்னங்களை அப்படியே எடுத்து போடணும் இரண்டு பை மூன்று இன்று இரண்டு பை மூன்று இன்று இரண்டு பை மூன்று இப்போ இரண்டு பை மூன்று இன்று இரண்டு பை மூன்று இன்று இரண்டு பை மூன்று மூணு தடவை அவர் சொல்லியிருக்கு அது அப்படியே மூணு தடவை எடுத்து போடலாம் ஈஸி ஆயிடுச்சு ஓ ஈஸி ஆயிடுச்சா இப்போ இனி இரண்டு மட்டும் பார்த்தா எத்தனை தடவை வந்திருக்கு பாருங்க இரண்டு மட்டும் பார்த்தா இரண்டு இன்று இரண்டு இன்று இரண்டு மூன்று இன்று மூன்று இன்று மூன்று சமம் ரெண்டின் அடுக்கு மூன்று பை மூன்றின் அடுக்கு மூன்று இதை பெருக்கி ஆன்சராகவும் போடலாம் அப்போ இரண்டை நாலு நாலு ரெண்டை எட்டு இது மும்மூண ஒம்பது ஒம்பதை இருபத்தி ஏழு அப்படியும் போடலாம் எட்டு பை இருபத்தி ஏழு புரியுதா அப்போ பின்ன எண்களின் அடுக்குகள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கு இல்லையா இனி ஒரு கணக்கு கூட நம்ம போட்டு பார்ப்போமா புரியுதா அப்போ இனி ஒரு ஒரு கணக்கு கூட போடுவோமா மூன்று பை ஐந்து ஐந்தின் ஒரு மூன்று அடுக்கை போடுவோம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறதுக்கு வேண்டி மூன்று முறை போடுவோம் சின்ன அடுக்குகளில் போவோம் இப்போ மூன்று பை ஐந்து இன்று மூன்று பை ஐந்து இன்று மூன்று பை ஐந்து சமம் மும்மூண ஒம்பது ஒம்பத்தி மூணு இருபத்தி ஏழு ஐயஞ்ச இருபத்தஞ்சி ஐ இருபத்தஞ்ச நூற்றி இருபத்தஞ்சி இல்லைனா மூன்றின் அடுக்கு மூன்று பை ஐந்தின் அடுக்கு மூன்று இப்போ ஆன்சர் ஓகேவா ஈஸியாக புரியுதா இப்போ இது வந்து மூன்றின் அடுக்குகளை கவனித்து அங்கே எழுதிடணும் இது வந்து ஐந்தின் அடுக்க அடுக்க நினச்சி பார்த்து அங்கே எழுதிட்டா போதும் அப்போ நம்ம ஈஸியாக புரியும் 
அப்போ இது ரெண்டு எண்களுக்கும் பொதுவானது தான் இந்த அடுக்கு இப்போ இதுங்க தனியாக வரையில் இதுக்கு தனியாக மாறிடுது இதுக்கு தனியாக மாறிடுது இப்படி போட்டால் இது தனியான அடுக்கு இது தனியான அடுக்கு இப்போ இங்கே வேறு அடுக்கும் வரலாம் ஆனால் இங்கே வந்து பொதுவில் இருந்ததுனால அதே மூன்று தான் மேலேயும் கீழேயும் வந்திருக்கு புரியுதா அடுக்குகளின் அந்த த பின்னங்களின் அடுக்குகள் இனி இதில் ரெண்டு ஹோம்ஒர்க்கு தரேன் அதை பார்த்து எழுதிட்டு வரணும் இந்த ரெண்டையும் வீட்டில் வீட்டில் போய் வீட்டில் நீங்கள் இருக்கையில் சும்மா இருக்கையில் நீங்கள் இந்த கணக்கு ரெண்டு கணக்குகளையும் போட்டு பார்க்கணும் சரியாகுதா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஏன்னா நம்ம அடுக்குகள் படிச்சுருக்கோம் அதனால் ஈஸியாக புரியும் அதை வச்சு நீங்கள் தெரியலைன்னா உங்கள் ஆசிரியர்கள்ட கேட்டுக்கிறணும் புரியுதா இனி கலப்பு பின்னங்களின் அடுக்குகளாக நான் கலப்பு பின்னா இங்கே என்ன வந்திருக்கு இது மொழி எண் இது பகுதி இது தொகுதி இது மூன்றும் சேரும் பொழுது இதை இந்த பின்னத்தை எப்படி இதை அடுக்குகளாக மாற்ற முடியும் இதை எப்படி பெருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இப்படி நம்ம பெருக்கையில் தவறுகள் வரும் இந்த இந்த பின்னத்தை முத நம்ம சாதாரண பின்னமாக மாற்றணும் இப்போ இது என்னது முழியன் இந்த ரெண்டு வந்து முழியன் இது வந்து பகுதி இது வந்து தொகுதி இந்த முழியண்ணையும் இந்த பகுதியையும் பெருக்கணும் பெருக்கிட்டு தொகுதியை கூட்டணும் அதற்குள்ள ஃபார்முலா அப்படின்னா முழியன் இன்று பகுதி கூட்டல் தொகுதி தொகுதி பை பகுதி அப்போ முழி எண் எத்தனை ரெண்டு பகுதி எத்தனை மூன்று தொகுதி எத்தனை ஒன்று பை பகுதி பகுதி மூணு தானே அப்படி இருக்குது அப்போ ஈர் மூணு ஆறு ஆறு ஒன்று ஏழு ஏழு பை மூன்று ஏழு பை மூன்று இன்னி இந்த ஏழு பை மூன்றின் மூன்று அடுக்க பார்க்கணும் ஏழு பை மூன்றின் மூன்று அடுக்க பார்க்கணும் ஏழு பை மூன்று இன்று ஏழு பை மூன்று இன்று ஏழு பை மூன்று சமம் ஏழின் அடுக்கு மூன்று பை மூன்றின் அடுக்கு மூன்று இதை நீங்கள் பெருக்கியும் போட்டுக்கிறலாம் ஏழின் அடுக்க ஏழு இன்று ஏழு இன்று ஏழு இப்போ இதை பெருக்கி அதுக்குள்ள ஆன்சர் மூணுக்குள்ள ஆன்சர் அப்படி போடலாம் இப்போ தெரியுதா கலப்பு பின்னத்தை எப்படி சாதா பின்னமாக மாற்றி அதற்கு பிறகு தான் இந்த அடுக்குகளை நம்ம எழுதணும் அப்போ தான் அந்த கணக்கு சரியாகும் புரியுதா சரி அதுலேயும் ஒரு ரெண்டு ஹோம்ஒர்க்கு தரட்டா இதன் அடுக்க கண்டுபிடிக்கணும் இதன் அடுக்குகளை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி பார்க்கணும் புஸ்தகத்துலேயும் இருக்குது நீங்கள் நிறைய ஹோம்ஒர்க்கு இதே மாதிரி செய்து பார்க்கணும் சரி இனி அடுத்த தலைப்புக்கு போவோமா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா தசம அடுக்குகள் தசமம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் பத்தில் ஒன்று பத்தில் இரண்டு இதுக்க தான் தசம எண்கள் இப்போ இது வந்து பத்தில் ஒன்று பத்தில் ஒன்று அப்படிங்கிறது தசமம் ஒன்று தசமங்கிறது புள்ளி ஒன்று அதுக்கு சமம் பத்தில் ஒன்றுங்கிறது பத்து பாகமாக ஒரு பொருளை பிரித்து பத்தில் ஒன்று எடுக்கிறதுங்கிறது ஒரு புள்ளி ஒன்று அதாவது பாயிண்ட் ஒன்று அப்படிங்கிறதுக்கு சமம் இது ஏன் இப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் பத்தில் எத்தனை ஒன்று இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்க முடியாது மேலே இருக்கிறது வந்து தொகுதி கீழே இருக்கிறது வந்து பகுதி இந்த தொகுதியில் தான் எத்தனை பகுதி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க முடியும் வகுக்கணும் 
மேலே உள்ள நம் நம்பரால் தான் கீழே உள்ள எண்ணெய் வகுக்கணும் அப்போது ஒன்றில் எத்தனை பத்து இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்றில் பத்து இருக்கா இல்லை அப்போ ஒன்றில் பத்து இல்லைன்னா நம்ம என்ன செய்யணும் போன வருஷம் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்போம் இல்லையா ஒன்றில் பத்து இல்லைன்னா இங்கே ஒரு சைபர் போட்டு மேலே ஒரு புள்ளி வைக்கணும் புள்ளி வச்சா இப்போ பத்து ஆயிடுச்சு இப்போ பத்தில் எத்தனை பத்து இருக்கு ஒரு பத்து இப்போ புள்ளி ஒன்று புரியுதா அதே போல் பத்தில் எத்தனை ரெண்டு இருக்குன்னு பார்த்தா அதே மாதிரி ரெண்டு போட்டு எத்தனை பத்து இருக்குன்னு பார்க்கணும் அப்போ புள்ளி ரெண்டு வரும் புரியுது இல்லை இனி பத்தில் நூறில் எத்தனை இப்போ ஒன்று இருக்குன்னு வைங்க இதை எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஒன்றில் எத்தனை நூறு இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஒன்றில் எத்தனை நூறு இருக்கு இல்லை அப்போ என்ன செய்யணும் மேலே ஒரு தசம புள்ளி வச்சுட்டு ஒரு பூஜையும் சேர்க்கணும் இப்போ பத்தில் நூறு இருக்கா இல்லை அப்போ இனி ஒரு புள்ளி வைக்கக்கூடாது அதுக்கு பதில் ஒரு பூஜையும் சேர்க்கணும் ஒரு தடவை தான் புள்ளி வரணும் அது கழிஞ்சு வரதெல்லாம் பூஜ்யமாக இருக்கணும் அப்போ இங்கே ஒரு பூஜ்யம் சேரையில் இங்கே ஒரு பூஜ்யம் அப்போ இப்போ நூறு ஆயிடுச்சா நூறில் எத்தனை நூறு இருக்கு ஒரு நூறு இருக்கு இப்போ புரியுதா நூறில் ஒன்றுங்கிறது புள்ளி சைவர் ஒன்று இப்போ புரிஞ்சுக்கிறனோ இந்த கணக்கை வச்சு தான் நம்ம இப்போ இன்னும் அடுத்து கணக்கு செய்ய போகிறோம் இப்போ ஒன்று இன்று ஒன்று சமம் எத்தனை ஒன்று இன்று ஒன்று ஒன்று இனி தசம தசம புள்ளி இருக்கு இல்லையா புள்ளி ஒன்று இன்று ஒன்று அப்போ இதை எப்படி பெருக்கணும் இந்த புள்ளி ஒன்றுங்கிறது பத்தில் ஒன்றுன்னு அர்த்தம் எத்தனையில் ஒன்றுன்னு அர்த்தம் பத்தில் ஒன்றுன்னு அர்த்தம் இன்று ஒன்று தான் அப்போ ஓர் ஒன்று ஒன்று பத்துக்கு பத்து அப்போ சமம் பத்தில் ஒன்றுங்கிறது புள்ளி ஒன்றுக்கு அர்த்தமா புள்ளி ஒன்று சரியா இப்போ இது போகிற தான் அப்போ புள்ளி ஒன்று இன்று புள்ளி ஒன்று இப்போ இதே போல் பத்தில் ஒன்று இன்று பத்தில் ஒன்று அப்போ கீழே நூறு வரும் மேலே புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஒன்று அப்போ இந்த புள்ளிக்கு புள்ளி ஒரு பூஜ்ஜியம் ஒன்று வரும் புரியுதா இது எப்படி வந்துச்சு புள்ளி ஒன்றுங்கிறது பத்தில் ஒன்று இந்த புள்ளி ஒன்றுங்கிறது பத்தில் ஒன்று சமம் பைத் பத்த நூறு இங்கே ஓர் ஒன்று ஒன்று அப்போது இந்த நூறில் ஒன்றுங்கிறது இங்கே புள்ளி சைவர் ஒன்று அதுதான் இந்த ஆன்சர் புள்ளி சைவர் ஒன்று புரியுதா அப்போ இந்த புள்ளிக்கு பக்கத்தில் இங்கே வேணால் ஒரு பூஜ்ஜியத்தை போட்டுக்கிறலாம் அது எண்கள் இல்லைங்கிற அர்த்தம் அதை நம்ம வந்து எண்ணிக்கையில் சேர்க்கக்கூடாது புள்ளிக்கு இந்த பக்கம் உள்ளது தான் நம்ம சேர்க்கணும் புள்ளிக்கு இந்த பக்கம் நம்பர் வந்தால் எண்கள் வந்தால் மட்டும்தான் நம்ம சேர்க்கணும் இப்போ புரியுதா தசம எண்களின் பெருக்கல் அதை அடுக்குகளாக எப்படி மாற்றணும்னு நீ நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஒன்று ஒன்றின் அடுக்கு மூன்று ஒன்று இன்று ஒன்று இன்று ஒன்று சமம் ஒன்று தான் இல்லையா இப்போ புள்ளி ஒன்று ஒன்றின் அடுக்கு மூன்றுனா என்ன ஆகும் புள்ளி ஒன்று இன்று புள்ளி ஒன்று இன்று புள்ளி ஒன்று இப்போ ஓர் ஒன்று ஒன்று ஓர் ஒன்று ஒன்று சமம் ஒன்று தான் தள்ளி போட்டுக்கிறோம் இப்போ இங்கே எத்தனை புள்ளி இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு புள்ளி இருக்குது மூணு புள்ளிக்கு என்ன செஞ்சுக்கிறானோ ஒரு புள்ளிக்கு ஒரு புள்ளியாக வச்சாச்சு நீ ரெண்டு புள்ளிக்கு ரெண்டு பூஜ்ஜியம் சரியா அதை வேணால் நான் இப்போ கணக்கில் போட்டு சொல்லி தரட்டா இந்த புள்ளி ஒன்றுக்கு வந்து பத்தில் ஒன்று இன்று பத்தில் ஒன்று இன்று பத்தில் ஒன்று சமம் ஓர் ஒன்று ஒன்று ஓர் ஒன்று ஒன்று 
அப்போ மூணு பூஜ்ஜியம் மேலே ஓர் ஒன்று ஒன்று ஓர் ஒன்று ஒன்று தான் இனி இந்த ஒன்றில் எத்தனை ஆயிரம் இருக்குன்னு பார்க்கையில் நம்மளுக்கு தெரியுமில்ல பத்துலன்னா புள்ளி ஒன்று நூறுலன்னா புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஆயிரத்துலன்னா புள்ளி பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று சரியா இப்போ பார்த்தையில் புள்ளி பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று இனி இதை அடுக்குகளாக மாற்றுறது உங்களுக்கு தெரியுமில்ல அடுக்குகளாக எப்படி மாற்றணும் அதை எப்படி பெருக்கணும் புரிஞ்சா இனி அடுத்த கணக்கை பாருங்கள் இப்போ ஒன்று புள்ளி ஒன்றின் நடுக்கு ரெண்டு சமம் ஒன்று புள்ளி ஒன்று இன்று ஒன்று புள்ளி ஒன்று ரெண்டு தடவை தான் வந்திருக்கு அப்போ நம்ம அதை அப்படியே ரெண்டு தடவை எடுத்து எழுதிட்டோம் சமம் இப்போ சாதாரணமாக நம்ம இப்போ ஒன்று புள்ளி ஒன்று ஒன்று புள்ளி ஒன்றுங்கிறத பெருக்க கொஞ்சம் கஷ்டம் அதுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சிடணும் தெரியுமா இதை பதினொன்று மாதிரி எடுத்து எழுதிக்கிறோம் பதினொன்று இன்று பதினொன்று 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 நூற்றி இருபத்தி ஒன்று பதினொன்று பதினொன்று நூற்றி இருபத்தொன்று தானே அடுத்து இந்த ஒன்று புள்ளி ஒன்று அதுக்குள்ளே ஆன்சர் வந்து இங்கே நம்ம எடுத்து எழுதிக்கிடுவோம் நூற்றி இருபத்தி ஒன்று தான் இந்த நூற்றி இருபத்தி ஒன்றுக்கு இனி நம்ம எத்தனை ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வந்திருக்கு இங்கே ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வந்திருக்கு இங்கே ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வந்திருக்கு அப்போ ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி நம்ம அந்த ஆன்சரில் புள்ளி வைக்கணும் அப்போ வலது பக்கம் இருந்து இந்த பக்கம் இருந்து இந்த பக்கம் இருந்து எடுக்கணும் ஒன்று பத்து ஒன்றாம் ஸ்தானம் பத்தாம் ஸ்தானம் அந்த இடத்துல நம்ம புள்ளி வைக்கணும் இப்போ ஆன்சர் ஒன்று புள்ளி இரண்டு ஒன்று புரியுதா இப்போது ஒன்று புள்ளி ஒன்று இன்று ஒன்று புள்ளி ஒன்று இது பதினொன்றாம் மாற்றி நம்ம பெருக்கி வச்சுக்கிட்டோம் வச்சுட்டு அந்த ஆன்சரை போட்டுட்டோம் ஆன்சரை போடையில் வலது பக்கம் இருந்து வலது பக்கம் இருந்து ஒன்றாம் ஸ்தானத்தில் இருந்து ஒன்றாம் ஸ்தானத்தில் இங்கே பார்க்கணும் புள்ளி எத்தனை இருக்குது ஒன்று இப்போ இங்கேயும் ஒன்றாம் ஸ்தானத்தில் அப்போ இங்கே ஒன்று இங்கே பத்துன்னு நினச்சிக்கணும் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்தானம் இருக்குது அப்போ ஒன்று பத்து அந்த ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் அப்போ இந்த பதினொன்றே மூணு தடவை வந்தால் ஒன்று புள்ளி ஒன்று மூணு தடவை வந்தால் அதை மூணு தடவை பதினொன்றாலும் பெருக்கணும் பதினொன்று இன்று பதினொன்று அடுத்து பதினொன்று போட்டு பெருக்கிட்டு அந்த ஆன்சரை எழுதிட்டு அப்போ எத்தனை ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் மூன்று ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் புரியுதா அப்போ அது போல் இனி நான் வேறு ஒரு கணக்கு தாரேன் ஒன்று புள்ளி ஆறு ஆறின் நாலு அடுக்கு அதை என்ன செய்யணும் நாலு தடவை எழுதணும் நாலு தடவை எழுதிட்டு பதினாறு பதினாறு பதினாறாகவே நம்ம பெருக்கி எடுத்துட்டு அந்த ஆன்சரில் வலது பக்கம் வந்து எத்தனை ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கணுமோ அத்தனை ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் புரியுதா தசம எண்களின் அடுக்குகள் அது எப்படி ஆன்சர் பார்க்கணும் அது எத்தனை ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் அது எதனால் இந்த புள்ளி வந்துச்சு அப்படிங்கிறதையும் உங்களுக்கு விளக்கம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் உங்கள் ஆசிரியர்கிட்ட கேளுங்க இல்லைனா என்கிட்ட கேளுங்க மாணவர்களே நம்ம அடுக்குகளின் தொடர்ச்சியை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கு பத்து பத்து நடுக்குகள் இருபது நடுக்குகளை பார்த்தோம் பின்ன எண்களின் அடுக்குகளை பார்த்தோம் தசம எண்கள் என்றால் என்ன தசம எண்களின் அடுக்குகள் எப்படி அதில் எப்படி புள்ளி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இனி இதன் தொடர்ச்சியை நம்ம அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் எல்லோரும் நல்ல முறையில் படிக்கணும் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேட்கணும் ஆசிரியர்கள்கிட்ட அடுத்த பாடத்தில் நம்ம மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்